హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ టిప్స్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి బేకరీ స్టైల్ మనము స్పంజ్ కేక్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందామండి చాలా చాలా బాగుంటుంది మన పిల్లలకి బర్త్డేస్కి వాటికి కూడా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు సేమ్ మనం బయట బేకరీ నుంచి తెచ్చుకున్న కేక్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఓవెన్ వాడట్లేదు అలాగే ఎలాంటి బ్లెండర్స్ కూడా వాడట్లేదు అనమాట మొత్తం మనం హ్యాండ్స్ తోట రెడీ చేసుకోవచ్చు పక్క బేకరీ స్టైల్ స్పంజ్ కేక్ అండి ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా చూడండి ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఫింగర్స్ని తీసిన వెంటనే ఇలా లూజ్ అవుతుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే బేకరీ స్టైల్ ఉంటుంది చూడడానికి కూడా పక్క బేకరీ స్టైల్ ఉంటుంది దీన్ని తయారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అండి నేను చెప్పినట్టు చేశారంటే మీకు పక్క రెసిపీ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ కేక్ కోసం వచ్చేసి ఇక్కడ నేను మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి చూపిస్తున్నానండి ముందుగా ఎగ్స్ వచ్చేసి ఒక త్రీ ఎగ్స్ తీసుకోవాలి అలాగే వన్ కప్పు మైదా ఇది వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది అలాగే సేమ్ ఇదే కప్ తోటి ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకోవాలన్నమాట వన్ కప్ షుగరు ఇది వచ్చేసి పౌడర్ షుగర్ కాదండి నార్మల్ షుగరే తీసుకోవచ్చు అలాగే సేమ్ అదే కప్ తోటి మనం ఒక పావు కప్ ఆయిల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడానండి పల్లి ఆయిల్ అట్లా వాడకూడదు దీని బదులు మనము మెల్ట్ చేసిన బటర్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి బేకింగ్ పౌడర్ అనమాట ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఎగ్స్ని మనము మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లో కొట్టుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్ వైట్ మాత్రమే మనము మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉంచుకోవాలండి ఎల్లో ఉంటుంది కదా ఎల్లోని సపరేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మీరు చిన్న స్పూన్ తోటి అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా మీరు ఎగ్ని కొట్టినప్పుడే సపరేట్గా తీసేసుకోవచ్చు అనమాట నేను అలా కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎగ్ని ఇలా కొట్టిన తర్వాత ఎగ్ని పూర్తిగా ఓపెన్ ఇలా టూ పీసెస్గా ఓపెన్ చేయకుండా ఒక దానిలోకి ఇలా ఎగ్ వైట్ సారీ ఎల్లో ఎగ్ వచ్చేలాగా పెట్టుకుని పక్కకి సపరేట్ చేసేసుకోండి ఇదే విధంగా త్రీ ఎగ్స్ని కొట్టుకుని ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ మాత్రమే మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట ఎగ్స్ మొత్తం ఇలా సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎల్లో ఎగ్స్లో వచ్చేసరికి చిట్కెట్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఒక ఫోర్క్ తీసుకునే విధంగా మంచిగా మిక్స్ చేసేయండి మిక్స్ చేసేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక హ్యాండ్ బ్లెండర్ తీసుకుని ఈ ఎగ్ వైట్ ఏదైతే ఉందో దీనిని ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా బీట్ చేసుకోవాలి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇలా చేసామంటే మనకి ఇలా బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది మనం మజ్జిగ ఎలాగైతే చిలుకుతామో అలా చేసుకుంటే తొందరగా క్రీమ్ అనేది రెడీ అవుతుందండి చూడండి ఇలా బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వన్ కప్ షుగర్ తీసుకున్నాం కదా వన్ కప్ షుగర్లో ఒక భాగం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట షుగర్ని మొత్తం ఒకేసారి యాడ్ చేసుకోకుండా త్రీ టైమ్స్గా షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా చక్కగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మళ్ళీ బీట్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీ దగ్గర కనుక ఎలక్ట్రికల్ బ్లెండర్ ఉంటే తొందరగా మీకు పని అయిపోతుందండి హ్యాండ్ బ్లెండర్ తోటి కొంచెం టైం పడుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం సెకండ్ టైం కూడా షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి సేమ్ మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్ అండి షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బ్లెండ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి చక్కగా క్రీమ్ లాగా వచ్చే వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మిగిలిన షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న వన్ షు వన్ కప్ షుగర్ అనేది యాడ్ చేసేసాము చూడండి చక్కగా మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కల్లా ఇలా క్రీమ్ లాగా రెడీ అవుతుంది వైట్ కంప్లీట్ వైట్ కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఇంకా కొంచెం లూజ్గా ఉంది కదా ఇంకా సేపు మనము బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ క్రీమ్ అనేది మనకి ఇలా రావాలన్నమాట చక్కగా గట్టిగా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా ఉండాలి చూడండి మనకు పైక పైకి తీసిన క్రీమ్ అనేది వంగకుండా స్ట్రైట్గా ఉంది కదా ఇలా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడే మీకు ఈ స్టేజ్లో ఉంటేనే మీకు పర్ఫెక్ట్ స్పంజీ కేక్ అనేది వస్తుంది మీకు ఇది ఇలా స్ట్రైట్గా లేకుండా కొంచెం జారుగా ఉందనుకుంటే మీరు ఇంకా సేపు బీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న ఎల్లో ఎగ్ ఉంది కదా ఇది నేను మొత్తం కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా చక్కగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మంచిగా మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మైదా పిండి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకుని చక్కగా జల్లించుకోవాలండి మైదా పిండి కేక్ ఎప్పుడు చేసినా సరే మైదా పిండి మనం జల్లించుకోవాలి అలాగే ఇందులోనే మనం వచ్చేసి బేకింగ్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి చక్కగా జల్లించేసుకోవాలి
मन इकड़ बैटर अने मिक्स एला पड़ते अला मिक्स मन की के अने पोंदी स्पंजी का राने राबी इदे विधा कट अंड फोल मेथडे मिक्स उ बैटर मत रे मूर्ण निम्षा एक्कूड लंप्स लेकिन यह विधा रेडी चुस्काल बैटर मत इला रेडी अव्वाली इला रेडी चुस्क तरह इप्ड मन डैरक्ट आई पाक आई डैरक्ट ऐडकूदी डैरक्ट ऐडा मन की के अने पोंदू सर रा अलगे के बैटर मिक्सवदन काबी को के बैटर तीस ऐडेक मनमला हाँ ब्लैंडर तो चक्कर कुछ नेम ब्लैंडे आई के बैटर वैसा इदंत चक्कर आई अबर्व चुटी मन की ईजी के बैटर कल इला वाल चूँ विधा मन मिक्स कदा इप्ड दी मन के बैटर ऐडी इला ऐडक तरह दी मल्ल मन कट अंड फोल मेथड चक्कर कल बैटर मत रेडी अरकू कल चूँ इक के बैटर अने मन की फ्लफी रेडी आई इन मन स्टवन कुर पे बेक्समी कुर पे कुर को गैस कटने सपरेट पक्न उवाली इप्ड कुकर् लाटा पे फ्री हीटन और ऐद आर निम्षाल मीडम फ्लेम इला मूत पेटे फ्री हीटे मन की बेक्सानी कुर अने रेडी उठी इक ने बेक्सम अल्यूम गिन्नकना इक नैन के मोल्स एमी यूज चेयट ले दीन वे टी स्पून आई ऐडी आई ऐडक तरह गिन्नी मत स्प्रेड पड़ी मैदा पिंड उ कदा पड़ मैदा पिंड ऐडी टी स्पून लेदा टेबल स्पून पड़ी मैदा पिंड ऐडेक इध सेम गिने मोता इला पट्टे वीडियो चूपी विधा इला स्प्रेड तरह इक एक्सट्रा पौडर अने मिगली कदा पिंड ने एक्सट्रा उ पिंडी इप्ड मन रेडी उच्क बैटर एदे के बैटर ने मल्ल इंकोस इला कट अंड फोल मेथड मिक्सको ऐडन मेन इंपारटेंट इदेन के बैटर एपड़कूड मन कट अंड फोल मेथड रेडी चुस्काली इप्ड के बैटर ने मोता गिने की ऐडी इन के बैटर गिन्े इला रे मूर्ण सारू टैपी लपलना एयर बबुल ऐंटे बैठक इपड़ी गिने मन फ्री हीटेक कुकर् लाँगी कुकर् चाल वेगा उ जाग्रत चूस अलगे मनमेद के बैटर पेटेटपूर को जाग्रत पड़ी चत की सैड को वेड़ने तुम मल्ल एदिडो लिड पेटे चक्कर क्लोज से मीडिय फ्लेम मीद्वी मिनट्स वरकू दी कुकाली फिफ्टीन मिनट्स कुकूस चक्सको के अने रेडी अदाएस चक्सन चूँ इक मन की के अने रेडी अनेसारी चक्म और नईफ लेदा टूथ पिक फोर्क एदना सर तीस इला के मिडिल इनसर्टी इक नैन नईफ आ मन को इकस्त तड़ने ती का मन इंकोक फाइव मिनट्स बेक्सक मन की के अने रेडी आई मल्ल लिड पेटे क्लोज से फाइव मिनट्स बेक्सक मन इंकोक फाइव मिनट तरह मन की के वोसारी चुदा के अने मन की पर्फेक्ट वन मोतम इकडे के रेडी अवटा की ट्वेंटी फाइव मिनट्स वरकू टाइम अने पटिंदी चूँगी के मन की क्लीयर का वे एक्क तड़ी लेटी मन की के रेडी आई का स्टव आफ्जेको के गिने सपरेट पक्न तीस पे टेन टू फिफ्टीन मिनट्स वरकू दी चलिए चल रही तरह मन प्लेट की मार्च को इपड़ी के अने चलिंदी कंप्लीट कूल तरह मन दी डीमोल नईफ तो इला अंचु चुट मन इला अना चक्कर इधी फ्री ऊड़े अन्ट चूँ के कदा एलाजी रेडी अ मन की कलर चला बचिंदी इपड़ो प्लेट इला पेको मन के डीमोल के अने चक्कर वी पैन लेयरला वो कदा इधे मन चलना पड़ मैदा पिंड दी नई तो इला कंप्लीट ऊड़े चाल ईजी वे अलगे के चूडा की चाल कलरफुल बहुत इला मत चुट उ पड़ मैदा पिंडे तरह चूँ के के मन के स्पंजी वो मेक चूस्ते अर्थम हो चाला टेस्ट फ्लफी उ पक् बैकरी स्टैल वस्तम 
చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చేసిందో కేక్ అనేది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఖచ్చితంగా నాకు మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు అంత బాగుంటుంది అనమాట బర్త్డే పార్టీస్ కూడా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు దీనిని కట్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మీకు కేక్ అనేది ఎంత స్పంజీగా వచ్చిందో తెలిసిపోతుంది ఇలా ప్రెస్ చేసామంటే మనకి ఇలా సాఫ్ట్గా అయిపోతుందండి మళ్ళీ మన ఫింగర్స్ని లూజ్ చేసామంటే మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ చూస్తేనే కేక్ ఎంత స్పంజీగా ఉందో అర్థమైపోయి ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుందండి నేను చేసినట్లు చేశారంటే పక్క కేక్ అనేది మీకు వస్తుంది అనమాట ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్